ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിഡ്ഡിലർ റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ കൊണ്ടാട്ടം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ബേർണിറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ ക്ലീൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കതൊരു ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാ മുളക് പൊടി ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതിയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളകിൻ്റെ പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ ഞാനിവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസും കൂടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂറോളം റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വയ്ക്കാം നല്ല ചിക്കനിലോട്ട് നല്ലപോലെ മസാല ഒക്കെ ഇറങ്ങി ചെല്ലുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇത് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ ഇതിന് ശേഷം ഞാൻ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലിനെ വറക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ പീസായിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസസും ഞാൻ വറുത്ത് മാറ്റിവെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ വറുത്ത ഓയിൽ തന്നെ മതി അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ഈ പാനിൽ വെച്ചിട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഓയിലാണ് നമ്മൾ ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിലോട്ട് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക് അതുപോലെ പച്ചമുളക് രണ്ടായിട്ട് ചീന്തിട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില അതുപോലെ ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെച്ചിട്ട് എടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൊരിച്ചെടുക്കത് ഇപ്പോൾ അത് നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചെറുള്ളി ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പതിനഞ്ച് ചെറുള്ളിയോളം ഇത് ക്രഷ് ചെയ്ത് ഇടുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ എത്രയ്ക്ക് ചെറുള്ളി ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചെറുള്ളിയും കുറച്ച് സവാളയും കൂടി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടാലും മതിയായിരിക്കും ചെറുള്ളിയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി സ്വാദ് കൂടും അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ ചെറുള്ളിയുടെ ആ റോ സ്മെല്ലും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാറും നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നവർ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ വഴന്ന് വരും ഇപ്പം നല്ലപോലെ ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് പൊടികൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ അര ടീസ്പൂണോളം നല്ല മുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടി ഇടാം ഞാൻ പക്ഷേ മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നില്ല മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ കുത്തുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ചേർത്തത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകിണേൻ്റെ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എരിവ് കുറവാണെങ്കിൽ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ ഇടാം നമുക്ക് അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവയുടെ എല്ലാം റോ സ്മെല്ല് മാറുന്നവരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലപോലെ മൊരിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലോട്ട് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഹാഫ് തക്കാളി നല്ലപോലെ പ്യൂരി ആക്കിയിട്ട് അതായാലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ വറക്കുമ്പോൾ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും നമുക്ക് ഇതിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും മസാല എത്തുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരു വാരലോളം
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊണ്ടോട്ടം ഇവിടെ റെഡി ആയിരിക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സൻറ്റേജ് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബാച്ചിലേഴ്സിനായാലും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പി തന്നെയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഒന്ന് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സുഖമ